ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജി എൻ എച്ച് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഗീതു അകാലനിരയുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുടി നരയ്ക്കുന്നവർക്കും ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി നാച്ചുറൽ ഡൈ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബോയ്സിനായാലും ഗേൾസിനായാലും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു ഹെയർ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഹെയർ പാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ കൂടുതലും ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടാണ് കാണാറല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുക്കണത് ഈ ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യണത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായല അഥവാ ടീ പൗഡർ അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും ഇരിക്കുക ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കുക വെട്ടിത്തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചൂടാറുക ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിൽ ഈ ചായലയുടെ കൊറ്റനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഇതിനൊരു ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യണത് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നീലയമരി അഥവാ ഇൻഡിഗോ പൗഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ഹെയർ നല്ല ഗ്രോത്ത് അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹെയർ നല്ല ലോങ് ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഈ നീലയമരിയുടെ പൊടി കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നീലയമരിയുടെ പൊടിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പ്രധാനം ചെയ്യണത് ബ്ലാക്ക് കളർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഇൻഡിഗോ പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഗോ പൗഡർ നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതിലൊരു അമ്പത് ഗ്രാമിന് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയണത് ഒരു ചെറുപയർ പൊടിയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറുപയർ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കളറാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണത് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേയിലയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേയിലയുടെ വെള്ളം കുറച്ചേശ് കുറച്ചേശായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെയറിൽ പെരറ്റാനുള്ള ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്കറിയാമല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തേയില വെള്ളമല്ല ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാഫ് തേയിലയുടെ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ പകുതി നമ്മുടെ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ സാദാ വാട്ടർ അതാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോ വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കണതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീന ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓൾറെഡി അയേണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അയേണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പാക്കിൽ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അയേണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തണ വരെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാനൊരു വൈറ്റ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹെയറിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് തൊട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ചിലർക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ചിലരുടെ ഹെയറിൽ പിടിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഓയിലി ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഷാംപൂ ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തീരെ എണ്ണമായി ഇല്ലാത്ത ഹെയർ ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കണം അതായത് നന്നായിട്ട് ഹെയറിൽ ഓയിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുടി ഷാംപൂ ഇട്ടിട്ട് പറപ്പിക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ ഹെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെയറിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടോ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഒറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടണ ഒരു പാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്